Dzień dobry. Kiedy byłem młodszy, wpadła mi w ręce kiedyś książka autorstwa Michaela Harta pod wiele mówiącym tytułem 100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości. Ostatni raz update zawarty w niej listy miał miejsce w 1992 roku, więc można mieć zastrzeżenia co do np. obecności wysoko na liście takich osób jak Michał Gorbaczow, ale nie zmienia to faktu, że zaczytywałem się tą pozycją literaturową. Pamiętam swoje zdziwienie, gdy zobaczyłem, że pierwsze miejsce zajmuje Mahomet, ale prawdziwy szok stanowił fakt, że trzeciego na liście Jezusa wyprzedził jeszcze Isaac Newton. Rozumiecie? Jezusa. Człowieka, którego wtedy utożsamiałem i chyba słusznie z wpływem na niemal każdą kulturę świata. Wszak jest on ważną postacią w islamie, jego wyznawcy dominowali w mniejszym lub większym stopniu nad narodami, którym był on, no, w gruncie rzeczy obcy. Wyprzedził go facet, który miał tylko swoją jednostkę siły, a przynajmniej tak wtedy myślałem. Ale kiedy przeczytałem notkę o wybitnym Brytyjczyku, zrozumiałem nie tylko dlaczego jest nazywany ojcem nowożytnej nauki, ale także jak dużą rolę w historii, biegu dziejów, mogą mieć postacie naukowców i sama nauka w ogóle. Nieświadomie doświadczyłem też tego, jak chwytliwe są rankingi, ale do rzeczy. Na setną rocznicę odzyskania niepodległości mam dla Was własną, subiektywną rzecz jasna listę 15 aktywnych w ciągu ostatniego okresu autonomii państwa polskiego, czasami autonomii większej, czasami mniejszej, wiem, i to naukowców wybitnych, bo można być zwolennikiem takiej albo innej partii politycznej, spierać się z takim albo innym światopoglądem, ale jednocześnie być dumnym z tego, że grono absolutnie wybitnych osób świata nauki uważało się za Polaków i być może nawet liczniejsze grono tych Polaków niezmiernie poważało za to, co zrobili dla nauki światowej. I to nawet w czasach trudnych. Nawet bardzo trudnych. Zaczynamy. Miejsce 15. Krzysztof Chyliński. Listę zaczynamy od kogoś, kto nie ma nawet swojej strony na Wikipedii, co sprawia, że jest w pewien sposób do mnie podobny. Ale żarty na bok, bo pan Krzysztof jest postacią godną chociaż krótkiego wspomnienia na takiej liście. Co zrobił? Otóż pracujący dziś w Wiedniu pan Krzysztof jest współautorem kilku z najważniejszych publikacji opisujących działanie CRISPRa, biotechnologicznego narzędzia, które można wykorzystać do edycji genów. Narzędzia, które bez dwóch zdań uważa się dziś za narzędzie przyszłości. Narzędzia, które może dać nam możliwość leczenia chorób dziś uważanych za nieuleczalne. I wreszcie narzędzia, które zasługuje na osobny film, który już tak długo obiecuję, ale naprawdę go zrobię. A pan Krzysztof, przynajmniej w mojej ocenie, zasługuje z kolei na większe uznanie. Wszak jego prace naukowe publikowało Science i Nature, był cytowany w sumie ponad 5,5 tysiąca razy. Może warto zadbać o jego obecność na Wikipedii? Co o tym sądzicie? Tak czy owak, brawo pan Krzysztof. Miejsce 14. Józef Kosacki. Ten urodzony w 1909 roku inżynier miał niemały wpływ na dzieje świata, wymiernie przykładając rękę do uratowania setek tysięcy żyć. A jednak jego nazwisko może niewiele mówić wielu Polakom. No to moja mała cegiełka, żeby to zmienić. W 1933 roku zdobył tytuł inżyniera elektryka na Politechnice Warszawskiej. Potem odbył służbę wojskową i uzyskał tytuł podporucznika rezerwy w 1935 roku. Do wybuchu wojny pracował w Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym w Warszawie, a po jej wybuchu, no cóż, chyba nie przesadzę jak powiem, że można by o nim nakręcić naprawdę dobry film przygodowy. Najpierw do ostatnich godzin przed kapitulacją Warszawy dbał o to, by Polskie Rady mogło nadawać. Z Warszawy przedostał się następnie na Węgry, gdzie został internowany. Z obozu jednak uciekł i pod fałszywym nazwiskiem przez faszystowskie Włochy przedostał się do Francji. Po kapitulacji tego kraju wylądował z kolei w Wielkiej Brytanii, gdzie pracował jako konstruktor sprzętu. W 1941 roku dowiedział się, że polski oddział wpadł na miny przeciwpiechotne i poruszony tą historią postanowił zbudować urządzenie, którego koncepcję opracował jeszcze przed wojną, a które wykrywałoby metalowe materiały dzięki falom radiowym. Tak powstał pierwszy przenośny wykrywacz min, który najpierw wygrał swoisty konkurs z sześcioma innymi projektami, brytyjskimi projektami, a potem przez niemal dokładnie pół wieku był stosowany na całym świecie, oczywiście z ciągle wprowadzanymi udoskonaleniami. Po wojnie Kosacki wrócił do kraju, otrzymał profesurę na Wojskowej Akademii Technicznej, przez 20 lat pracował potem w Instytucie Badań Jądrowych, gdzie konstruował analizatory stosowane w pomiarach promieniowania. 
był zagorzałym filatelistą, który zmarł w wieku 81 lat w 1990 roku w Warszawie. Dopiero pod koniec życia danemu było być świadkiem tego, jak świat dowiaduje się o tym, że to on odpowiadał za wynalazek wykrywacza min, czy może raczej metalu. Potrzeba do tego było bowiem zmian ustrojowych z 1989 roku, w czasie wojny bowiem, by chronić swoją rodzinę, która pozostawała w kraju, występował pod innymi nazwiskami – Kos, Kozak albo Kozacki. Przypominam więc, Józef Kosacki – to było jego imię i nazwisko, konstruktor ręcznego wykrywacza min, który pomógł aliantom wygrać wojnę. Miejsce 13. Jacek Karpiński. Wyobrażacie sobie, żeby do przeglądania internetu konieczna była wcześniejsza, zaanonsowana oczywiście wizyta w bibliotece albo na uczelni, że instalacja komputera w waszym domu wymagałaby wizyty zespołu monterów i wygospodarowania przestrzeni, w której zmieściłaby się powiedzmy lodówka albo dwie lodówki, chociaż dwie lodówki nawet to z punktu widzenia pierwszych komputerów prawdziwa miniaturyzacja. Chodzi o to, że początkowo wszystkie elektroniczne maszyny liczące były projektowane z myślą o zastosowaniach rządowych, militarnych czy naukowych. Nikt zbytnio nie przejmował się zwykłym Kowalskim i jego nieodkrytą jeszcze chęcią posiadania w swoim M3 własnego pc -ta. Pierwszym człowiekiem, który postawił sobie zadanie zbudowania komputera, który zmieściłby się w walizce był Polak. Jacek Karpiński człowiek, a jakże o niezwykłej biografii. Walczący w Powstaniu Warszawskim, konstruktor pierwszego na świecie urządzenia matematycznego zdolnego do rozwiązywania równań różniczkowych, a to tylko na miastka jego osiągnięć. W latach 1970-73 opracował urządzenie, które nazwał K202. Pracowało ono na układach scalonych małej i średniej integracji. Było wyposażone w pamięć stałą i operacyjną. Stworzono system operacyjny mogący obsługiwać ten komputer i dzięki nowatorskim rozwiązaniom procesor mógł wykonywać teoretycznie nawet milion operacji na sekundę. Pomimo początkowego zainteresowania wyrażonego nawet przez pierwszego sekretarza Gierka, stworzono tylko 30 egzemplarzy, a to i tylko dzięki finansowaniu z Wielkiej Brytanii. Jeden z nich trafił nawet do CERNu. Karpiński był szykanowany przez rząd komunistyczny i niestety jego wynalazek nie został rozpropagowany na świecie. Odsunięto go od produkcji w momencie, gdy na taśmach stało 200 niedokończonych modeli komputera. Jak na ironię, później ten genialny odkrywca musiał zająć się hodowlą świn. Komputery osobiste projektowane i produkowane przez IBM 10 lat później, 10 lat, miały moce obliczeniowe mniejsze niż K202. W ten sposób nie tylko jako kraj nie staliśmy się pionierami, jeżeli chodzi o produkcję pc ów ale mało kto wie, że sama idea komputera osobistego zrodziła się w głowie genialnego Polaka. Dlatego spróbujmy może o tym od dzisiaj pamiętać. Miejsce 12. Aleksander Wolszczan. Kolejna osoba nam współczesna i znów jest to badacz, o którym można powiedzieć, że uruchomił prawdziwą lawinę. Kolejny, którego prace ukazały się w absolutnie topowych czasopismach naukowych, jakimi są Nature i Science. I wreszcie, osoba, o której być może nawet słyszeliście. Na pewno zaś słyszeliście o odkryciach, które są z nim związane. Chodzi o tak zwane egzoplanety, czyli planety spoza naszego Układu Słonecznego. Obecnie każdego roku odkrywamy ich setki, ale pierwszego potwierdzonego odkrycia dokonał właśnie Wolszczan we współpracy z Dalem Freilem. I było to odkrycie od razu trzech planet. O jego znaczeniu niech świadczy najlepiej fakt, że obaj panowie byli w 2008 roku wskazywani jako główni kandydaci do otrzymania Nagrody Nobla z fizyki. Nie wiadomo ile w tym prawdy, bo listę nominowanych z tego roku poznamy dopiero za 40 lat, ale może co się odwlecze to nie uciecze. Aleksander Wolszczan, odkrywca pierwszych planet poza naszym Układem Słonecznym. Miejsce 11. Włodzimierz Kołos. W tym samym czasie, kiedy w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku powstawały urządzenia autorstwa Józefa Kosackiego, pracował tam inny wielki polski umysł. Włodzimierz Kołos, bo o nim mowa, był pionierem na skalę światową, jeżeli chodzi o zastosowanie maszyn liczących do wyznaczania struktur elektronowych cząsteczek. Był odpowiedzialny za pierwsze przypadki, gdy obliczenia kwantowo-mechaniczne dały dokładniejsze wyniki niż najlepsze dostępne pomiary spektroskopowe. Wykazał w ten sposób niedokładności w pracach np. Gerharda Herzberga, za które ten badacz, po oczywiście dopracowaniu eksperymentu, otrzymał w 1971 roku Nagrodę Nobla. Co więcej, w swoim noblowskim wykładzie wyraźnie podkreślił olbrzymią rolę, jaką prace zespołu Kołosa miały dla całej dziedziny. 
A kiedy mówi o tobie noblista w swoim akceptacyjnym wystąpieniu, to wiedz, że zrobiłeś naprawdę dobrą robotę. Możliwe, że to kołos był najbliżej nobla z nauk ścisłych w powojennej historii Polski. Nic dziwnego, że Polak był pierwszą w historii osobą, która została uhonorowana medalem Międzynarodowej Akademii Nauk Kwantowo-Molekularnych. Jego prace miały ogromny wpływ na fizykę, naprawdę ogromny. Jedna z nich została uznana za klasek cytowań, inna do dziś jest w gronie 100 najczęściej cytowanych prac opublikowanych w bardzo dobrym czasopiśmie Reviews of Modern Physics. Miejsce 10. Stefania Szela Ginzburg Jabłońska. Znana także jako Stefania Jabłońska Bernatowicz, polska lekarka, która zmarła w zeszłym roku w wieku 97 lat. Jej kariera naukowa związana była z Warszawą, Lwowem i stolicą Kirgistanu, Biszekiem, który do 1991 roku nosił nazwę Frunze. A to tylko okres studencki, bo po uzyskaniu dyplomu lekarskiego w 1942 roku pani Stefania została lekarzem w Armii Czerwonej, a potem pracowała w Leningradzie i co dziwne w tamtym czasie, także w Filadelfii, jako stypendystka Światowej Organizacji Zdrowia i to wszystko przed trzydziestką. W latach 70. wraz z Gerardem Ortem w Instytucie Pastera, znowu podróż, udowodniła związek wirusa brodawczaka ludzkiego z występowaniem nowotworów. Mogliście o tym wirusie słyszeć, to jest HPV. Był to jeden z pierwszych przypadków, gdy czynnik zakaźny wskazano jako przyczynę rozwoju choroby nowotworowej. Uzyskała za to jedno z najbardziej znaczących wyróżnień w swojej dziedzinie – nagrodę imienia Roberta Kocha. W 1998 roku przyznano jej Order Narodowy z Zasług we Francji, w kategorii cywilnej wyższy jest tylko Order Legii Honorowej, a 7 lat wcześniej otrzymała Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Była honorowym członkiem Towarzystw Dermatologicznych w 46 krajach, co jest liczbą wręcz oszałamiającą i znamionuje, jak wielkim szacunkiem cieszyła się na arenie międzynarodowej. Miejsce dziewiąte. Hilary Koprowski. Kolejny długowieczny lekarz w tym zestawieniu, który zmarł w 2013 roku w wieku 97 lat, okryty sławą odkrywcy pierwszej skutecznej szczepionki przeciwko wirusowi polio, który wywołuje chorobę Hajnego Medina. Masowe szczepienia z wykorzystaniem do ustnej szczepionki Koprowskiego rozpoczęto w 1950 roku. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Koprowski od 1939 roku pozostawał poza Polską, a najważniejszych odkryć dokonywał pracując w USA, ale jego związki z ojczyzną ciągle były silne. W 1959 roku, gdy w naszym kraju trwała epidemia polio, Koprowski dzięki swoim wpływom uzyskał dla Polski 9 milionów dawek swojej szczepionki. Dzięki programowi masowych szczepień w ciągu 4 lat liczba nowych przypadków polio spadła nad Wisłą z kilku tysięcy do zaledwie 30. Udoskonalił też szczepionkę przeciw wściekliźnie, to tak by the way. Ponadto założył fundację, która miała na celu wspieranie nauki w Polsce i budowanie współpracy polsko-amerykańskiej. Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że padł także ofiarą teorii spiskowej. Wysunięto postulaty, że jego szczepionka odpowiadała za epidemię AIDS w Afryce. Szybko jednak naukowe fakty obaliły to śmieszne z dzisiejszego punktu widzenia stwierdzenie. Został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, jest patronem Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego i laureatem pierwszej w historii edycji konkursu o nazwie Wybitny Polak. Miejsce ósme. Stanisław Ulam. Zrobię tu coś, czego normalnie unikam. Odeślę Was po więcej informacji do mojego starszego filmu. Wszystko dlatego, że 15 nazwisk na liście to no, rekord w historii tego formatu. A o Stanisławie Ulamie, drugim najwybitniejszym polskim matematyku w historii, opowiadałem już obszernie w innym rankingu. Ba, wspomniałem o nim też chyba w filmie, w którym wykorzystałem mojego Instagrama i razem z obserwującymi obliczyliśmy liczbę pi. W dużym skrócie brał udział w projekcie Manhattan, należał do grupy, która skonstruowała bombę wodorową i to niebagatelnie brał udział, bo finalne rozwiązanie było nazwane konfiguracją Tellera Ulama. Był pionierem stosowania komputerów w matematyce, pracował na Harvardzie i w Princeton i po więcej informacji zapraszam do opisu tego filmu. A jeśli szkoda wam czasu, oczywiście to rozumiem, musicie mi jednak w takim wypadku po prostu uwierzyć, że Ulam wielkim naukowcem był. Miejsce siódme. Kazimierz Fajans. Miejsce w pierwszej połówce dzisiejszego zestawienia zajmuje niedoszły polski noblista, ale tym razem dwudziestolecia międzywojennego. Kazimierz Fajans, bo o nim mowa, był ponoć takim pewniakiem do otrzymania nagrody w 1924 roku, że szwedzkie gazety poprosiły go zawczasu o zdjęcia do swoich artykułów, w 
których miały ogłosić zwycięzców. Rzekomo, aby ukarać takie działania prasy i członków komisji, którzy odpowiadali za przecieki, w tym konkretnym roku postanowiono jednak Nobla z fizyki nie przyznawać. Fajans był nominowany jeszcze dwukrotnie, ale znów musiał obejść się smakiem, choć może to złe sformułowanie, bo mógł o tych nominacjach nigdy nie wiedzieć. Przypomnijmy, oficjalne listy nominowanych są utajnione przez 50 lat. No to co takiego zrobił Fajans? Otóż opisał reguły, które dziś znane są jako reguły przesunięć Fajansa Sodiego, a które pozwalają określić położenie pierwiastków promieniotwórczych w układzie okresowym. Chodzi o to, że każdy izotop określa zestaw dwóch liczb atomowej, tyle jest protonów w jądrze atomowym, i masowej, tyle jest protonów i neutronów w sumie w jądrze atomowym. Fajans zauważył, że cząsteczka, która uległa promieniotwórczej przemianie, zawsze zmienia te liczby w sposób przewidywalny. Na przykład jądro, które uległo przemianie alfa, zmniejsza swoją liczbę atomową o 2, a masową o 4. Zawsze. Przy przemianie beta minus liczba masowa nie zmienia się, a liczba atomowa rośnie o 1. Zawsze. Dzięki temu można prześledzić dokładnie tak zwane szeregi promieniotwórcze. Jakby tego było mało, Fajans ze swoim doktorantem odkrył pierwiastek nazywany dziś praktynem i stworzył teorię opisującą udział wiązań jonowych i kowalencyjnych w sumarycznym wiązaniu chemicznym. Co prawda nigdy nie pracował w Polsce, choć w 1935 roku omal nie objął stanowiska w Lwowie, ale ostatecznie wylądował wtedy w USA, gdzie badał reakcje jądrowe przy użyciu cyklotronu. Był jednak członkiem Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, więc nie widzę podstaw, by wykluczać go z tej listy. To tak uprzedzając potencjalne zarzuty, które zawsze się pojawiają. Miejsce szóste. Ludwik Hirschfeld. Pamiętacie Włodzimierza Kołosa, którego umieściłem na 11 miejscu tej listy? Powiedziałem, że w powojennej historii Polski mógł on być najbliżej Nobla z nauk ścisłych. Jeżeli nie on, no to może, a raczej chyba Ludwik Hirschfeld, który był do tej nagrody nominowany w 1950 roku, a jego badania nie tylko uratowały życie tysięcy, a może nawet milionów ludzi, ale także pozwalały rozwiązywać sprawy na sądowych wokandach całego świata. Czym zajmował się Hirschfeld? Odkrył prawa dziedziczenia grup krwi. Oznaczył je zgodnie ze współczesnym schematem, korzystając z liter A i B oraz cyfry 0. Oznaczył czynnik RH, ten, który występuje z plusem po grupie krwi lub z minusem, co oznacza brak antygenu na czerwonych krwinkach. I w oparciu o wspomniany czynnik RH wyjaśnił także przyczynę powstawania tzw. konfliktu serologicznego pomiędzy płodem a matką. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku pomagał tworzyć Państwowy Zakład Higieny, a pod koniec I wojny światowej, dokładnie w 1944 roku, był jednym z założycieli mojej Alma Mater Uniwersytetu Marii Kiri Skłodowskiej w Lublinie. A skoro wspomniałem o II wojnie światowej, w czasie jej trwania trafił do getta warszawskiego, gdzie leczył chorych na tyfus, m.in. z pomocą profesora Rudolfa Weigla, który przekazywał mu z Lwowa szczepionkę, nad którą tam pracował. Hirschfeld ostatecznie z getta uciekł, ale teraz tak sobie myślę, że skoro wywołałem to imię, w zasadzie nazwisko na myśli Weigla, to może jednak to on był najbliżej tego Nobla? Miejsce piąte. Rudolf Weigl. Wspomniałem na początku, że jak zwykle lista jest subiektywna, ale teraz czuję, że powinienem doprecyzować, iż na układ postaci na tej liście wpływ miały także czynniki takie historyczne, osobowościowe. To znaczy, czasem ktoś, kto ma mniejszy, przynajmniej pozornie, dorobek, lądował na liście wyżej, bo pewne wydarzenia z jego życiorysu dawały mu takie ekstra punkty w mojej ocenie i Weigl jest właśnie taką postacią, ale nie zrozumcie mnie źle. Naukowo to był talent czystej wody. Urodził się w austriackiej rodzinie, ale wychowywał się w polskiej kulturze i tradycji. Wszystko dlatego, że jego ojciec zmarł młodo, a matka wyszła ponownie za Polaka. Rudolf zawsze identyfikował się jako nasz rodak, o czym dawał dosadnie znać. O tym jednak za chwilę. Jego największym odkryciem naukowym było opracowanie szczepionki przeciwko durowi plamistemu, pierwszej działającej przeciwko tej chorobie, która pozwoliła oponować liczne jej ogniska epidemiczne na całym świecie. Był związany z Lwowem, gdzie dzięki germańskim korzeniom mógł pracować po wkroczeniu Niemców i gdzie wielokrotnie nakłaniano go do oficjalnego przyjęcia niemieckiego obywatelstwa. Za każdym razem odmawiał. Czasem, no tak kulturalnie, tutaj cytat. Człowiek raz na całe życie wybiera sobie narodowość. Ja już wybrałem. A czasami wręcz ryzykownie. Znów cytat. Jako biolog znam zjawisko śmierci i często myślę o śmierci, bo życie stało się takie smutne i beznadziejne, więc możecie mi zrobić przysługę i mnie zabić, albo musicie mnie akceptować jako polskiego profesora narodowości polskiej. 
Za sukcesem jego szczepionki stało wykorzystanie wszy jako organizmów, w których namnażał patogeny. W związku z tym Niemcy pozwalali mu na utrzymanie grona tzw. karmicieli wszy, osób, które hodowały te stworzenia na swoich ciałach i dzięki temu, co prawda niewdzięcznemu zajęciu, były chronione przed represjami, aresztowaniami i zsyłkami do obozów. Rozdzielając to zajęcie pomiędzy obywateli Lwowa ocalił około 5 tysięcy osób, w tym wielu wybitnych naukowców oraz osób narodowości żydowskiej. Pośmiertnie, bo zmarł w 1957 roku, odznaczono go za to tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Postawa oporu względem Niemców sprawiła, że w 1942 roku III Rzesza odmówiła poparcia jego kandydatury do Nagrody Nobla. A jak na ironię, po wojnie był szykanowany przez władze PRL za swoje germańskie pochodzenie i fałszywie oskarżany o kolaborację z Niemcami. W 1948 roku to władze komunistyczne udaremniły ponoć przyznanie mu Nagrody Nobla, do której znów był zgłoszony. Czy jest na sali ktoś, kto chce powiedzieć, że karma wraca? Co? Miejsce czwarte. Kazimierz Funk. Słowa piosenki mówią, że najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. Nic dziwnego, skoro to Polak witaminy odkrył i nazwał. Mowa oczywiście o Kazimierzu Funku, który aż czterokrotnie był za to nominowany do Nagrody Nobla w latach 1914, 25, 26 i 46. Tak w ramach dygresji, przełożeni Funka sprzeciwiali się użyciu nazwy witaminy, ale znalazł on sprytną metodę na obejście tego zakazu. Zamiast pracy eksperymentalnej, która wymagała zgody zwierzchnictwa, napisał pracę przeglądową, którą mógł opublikować już samodzielnie. I ten sprytny trik miał miejsce w 1912 roku. Funk już wtedy w życiorysie miał punkty mówiące o pracy Instytucie w Pastera we Francji, Uniwersytecie Berlińskim czy w Wielkiej Brytanii. Poza chorobą beriberi, dzięki której badaniom odkrył witaminę B1, słusznie podejrzewał na przykład, że awitaminoza, czyli braki w spożyciu witamin w diecie, mogą powodować inne schorzenia – szkorbut, krzywice czy pelagrę. W Polsce pracował stosunkowo krótko, zajmował stanowisko w PZH od 1923 do 28 roku. Nie przeszkodziło mu to w stworzeniu grupy, która prężnie pracowała nad badaniami insuliny, tworząc z Polski trzeciego największego ówcześnie producenta tego ważnego hormonu. Jako ciekawostkę można przytoczyć, że ten autor kilkuset naukowych publikacji znalazł się także na innej liście. Stu Żydów, którzy mieli największy wpływ na bieg dziejów. Miejsce trzecie. Stefan Banach. I teraz po raz kolejny jestem zmuszony do odesłania Was do filmu o polskich matematykach. Tam bowiem poświęciłem więcej miejsca temu prawdopodobnie najwybitniejszemu obok Ramanu Jana matematycznemu samoukowi, który w czasie I wojny nie został wcielony do armii przez wzgląd na wadę wzroku i leworęczność, a pod niemiecką okupacją w czasie II wojny światowej musiał dorabiać jako karmiciel wszy. Tak, Rudolf Weigl miał przy tym swój udział. W międzyczasie był bezwzględnie najgenialniejszym polskim matematykiem, który nieświadomie obronił doktorat, stworzył nową dziedzinę matematyki i był gotowy zostawić ją w szufladzie, bo uznał, że jest zbyt mało odkrywcza i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie był wielkim patriotą, któremu John von Neumann zaproponował kiedyś czek z jedynków w zamian za wyjazd do USA. Trik polegał na tym, że Banach mógł dopisać do tej jedynki dowolną liczbę zer. Ale odmówił. Nie chciał porzucać swojego Lwowa. Ironią losu nie było mu to dane nawet po wojnie. Miał co prawda pracować na Ujocie, ale 31 sierpnia 1945 roku zmarł na raka płuc, zostawiając po sobie przebogatą matematyczną spuściznę. Miejsce pierwsze. Maria skłodowska Kiri. Tak, miejsca drugiego nie będzie, będą dwa pierwsze, a więc Maria Kiri Skłodowska, jedyna osoba o bezwzględnie polskim pochodzeniu, która otrzymała Nagrodę Nobla w nauce ścisłej. Dwa razy. Jest jedną z czterech takich osób i jedyną kobietą. W dodatku mówimy o dwóch różnych dyscyplinach. W 1903 roku z fizyki za badania nad promieniotwórczością i w 1911 z chemii za odkrycie radu i polonu, dwóch nowych pierwiastków. Takie osoby są tylko dwie, ale jeżeli dodamy zastrzeżenie, że mówimy o dwóch różnych dyscyplinach i jednocześnie naukach ścisłych, to Maria jest jedyną. Myślę, że każdy z nas wie co nieco przynajmniej o Marii, ale z pewnością kiedyś podejmę się przedstawienia bardziej obszernej historii jej i jej rodziny, bo naprawdę jest o czym opowiadać. Ci, którzy znają choćby szczegóły relacji rodu Curie z rodem Langevin, wiedzą o co chodzi. Myślę, że w tym miejscu powinienem się wytłumaczyć raczej z tego, dlaczego Maria, która została wybrana najbardziej wpływową kobietą wszechczasów w plebiscycie BBC History, musi dzielić się pierwszym miejscem w zestawieniu, w którym obiektywnie dystansuje innych polskich naukowców. 
No to się tłumaczę. Pierwszym powodem jest historia tej drugiej osoby z pierwszego miejsca. Czuję w sobie zwyczajnie moralną potrzebę umieszczenia tej postaci na szczycie niniejszej listy. Inną kwestią jest, jak to dobrze powiedzieć, taka kwestia narodowościowo-czasowa. Brzmi to bardzo nie na miejscu, ale spróbuję to wyjaśnić. Na tej subiektywnej, podkreślam liście, była do tej pory tylko jedna osoba, która nie pracowała w polskiej instytucji naukowej ani przez moment. To Kazimierz Fajans. Maria jest druga. Ponadto wszystkie jej największe odkrycia miały miejsce w czasach, w których Polska jeszcze nie odzyskała niepodległości. Maria opuściła Polskę w 1891 roku i jej kariera akademicka w całości była karierą francuską. Nie chcę powiedzieć, że Maria nie była Polką, nie, nie, wręcz przeciwnie, była wielką patriotką, która ufundowała chociażby Instytut Radowy i któremu w dodatku podarowała ogromnie wartościowy prezent w postaci jednego grama radu. Otrzymała honorowe obywatelstwo miasta Warszawy, cztery honorowe doktoraty polskich uczelni, no i ludzie, no. Nazwała pierwiastek na cześć naszego kraju. Takich sytuacji jest niewiele w skali świata, bo zaledwie sześć. I nic nie odebrałoby Marii tu najbardziej utytułowanego naukowo Polaka wszechczasów. Nawet jakbyśmy dopuścili Kopernika do zawodów. Ale kiedy mówimy o ostatnich stu latach, to biorąc pod uwagę, że jej odkrycia przypadały na lata wcześniejsze i po 1918 roku cała jej kariera naukowa i życie prywatne toczyły się z dala od Polski, zebrałem się na odwagę cywilną, by jako o ostatnim wspomnieć o kimś innym i biorę to na klatę, uznając jednocześnie ogromny dorobek naukowy naszej wielkiej rodaczki. Miejsce pierwsze. Jan Czochralski. Może to wydawać się kontrowersyjne, ale to moja lista, po raz kolejny to podkreślam i uważam, że postać Jana Czochralskiego zasługuje na to bardzo, bardzo, bardzo. W dużych szczegółach mówię o tym w filmie, który jest poświęcony tylko jemu i który opowiada chyba najsmutniejszą historię, jaką się z wami przez te kilka lat mojej aktywności na YouTube podzieliłem. W skrócie, Czochralski to najczęściej do dzisiaj cytowany na świecie Polak, i nie wyobrażam sobie tak naprawdę, żeby nie był na szczycie tej listy. Jeśli nie czysto naukowo, to przynajmniej z moralnego punktu widzenia przez to, jak potraktowała go historia, a w zasadzie jak potraktowaliśmy go my, Polacy, po wojnie. Po odzyskaniu niepodległości, już jako szanowany naukowiec i przedsiębiorca, porzucił swoje życie w Niemczech, by przenieść się do ojczyzny, która dopiero co wróciła na mapy. Korzystając z posiadania niemieckiego obywatelstwa w czasie okupacji, pomagał pracownikom naukowym warszawskich uczelni, niejednokrotnie wyciągając ich nawet z obozów koncentracyjnych. Sabotował pracę niemieckich przedsiębiorstw. Wykonywał pracę dla podziemia, zaopatrując m.in. przyszłych powstańców w granaty. Po wojnie został oskarżony o kolaborację i wykreślony z encyklopedii. Władze PRL szykanowały go do końca życia. Na Politechnice Warszawskiej, dla której zrobił bardzo, bardzo dużo, skazano go na naukowe zapomnienie, na infamię. Oficjalnej rehabilitacji doczekaliśmy się dopiero w 2011 roku. Do 1998 roku jego grób w Kcyni pozostawał anonimowy. Bez niego nie byłoby współczesnych komputerów. Tak zwana metoda Czochralskiego pozwala bowiem uzyskać krzem o czystości niezbędnej do budowy tranzystorów. Był geniuszem pierwszego kalibru i człowiekiem pierwszego kalibru, którego sami chcieliśmy zepchnąć w niebyt historii, mówiąc my, mam na myśli Polaków i wiem, że to smutne i w taki dzień nie powinniśmy może roztrząsać się tutaj nad takimi smutnymi rzeczami, bo trzeba się cieszyć z niepodległości, ale no zupełnie szczerze, nie zasnąłbym dziś spokojnie, gdybym nie umieścił Czochralskiego na szczycie tej listy. A więcej o nim podkreślam, możecie usłyszeć w poświęconym mu filmie, który kiedyś popełniłem. Zapraszam, bo wydaje mi się, że każdy powinien znać historię tego człowieka, zwłaszcza w dobie, kiedy dużo mówi się o żołnierzach wyklętych. Bo bez dwóch zdań Czochralski był wyklętym geniuszem. Wiem, że wiele wspomnianych dziś osób dostało zdecydowanie za mało czasu antenowego, ale uznałem, że lepiej powiedzieć o nich choć trochę, niż na siłę uszczuplać listę dla dokładniejszych notek biograficznych. Mam nadzieję, że mi to podejście wybaczycie. I skoro w taki dzień sam sobie dałem głos, to pokuszę się... no nie wiem... o przesłanie? Cieszmy się ludzie. Jeżeli już jako naród obchodzimy święto niepodległości, to cieszmy się z tego, że jesteśmy niepodlegli. Nie zapominajmy o tych, którzy poświęcili życie dla naszego kraju, ale nie utożsamiajmy patriotyzmu tylko i wyłącznie z męczeństwem albo z kultem tego męczeństwa. Patriotyzm nie musi być tylko i wyłącznie martyrologią, a przynajmniej nie powinien się no, do tego ograniczać. Mieliśmy w historii niepodległej Polski także inne powody do dumy, również w nauce. I osób, które takie powody do dumy nam dały było dużo. Dużo więcej niż tylko ta wspomniana piętnastka. Obyśmy w przyszłości 
doczekali się setek czy tysięcy takich postaci i mieli w sobie wystarczająco dużo zrozumienia i optymizmu, żeby autentycznie się z tego cieszyć i móc sobie tego czasami nawet tylko sami przed sobą szczerze pogratulować. Ja Wam gratuluję tych wybitnych rodaków. Naprawdę. Do zobaczenia i do usłyszenia.